come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards. Jiang 黑皇宗此次举办的拍卖会竟然引来了这么多强者竟然是他曾在黑皇阁有幸见过几面没想到这眼笑实力这么强神力了事,还有这等实力,到底是什么身份? 
，你回来啦！嗯，他还没出来吗？这么久了还不出来，他不会有事吧？我们要不要进去看看？你没事吧？嗯。有了这枚破宗丹，净派菩提化底弦应该是足够了。多谢你。我既答应了你，便会竭尽所能，你也不要如此客气。把你的给忘了，少了谁也不会少了你的。接着，这还差不多。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么。只是那儿的灰袍人和黑皇宗的宗主莫天行都被引来了。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗。还有那灰袍人，应该也是一名斗宗。灰袍人。魔眼谷不可能只让方言一个半步斗宗前来，果然暗中还藏了一手。就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人，哦、他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老。嗯，你不打算去见见他们？暂时不用，这黑皇城中来了不少老怪物，都是冲着菩提化底弦来的。此刻暴露我与萧门的关系，反而不利。等关键时刻再现身吧。你赶紧休息一下吧，明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯，看来明日这黑皇城不会平静啊。被菩提化体弦引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子，老夫莫天行，多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座。恕老夫多嘴，诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。此物乃是一卷地阶终极尺法斗技，名为六合游身尺。相传乃是几百年前横行大陆的六合尊者所创，价值万金。我用玄中尺多年，可除了燕分侍郎尺外，便再无其他可用斗技。不知这六合游身尺修炼之后的威力如何？起拍价一百八十万，每次加价不能低于十万。起拍便是一百八十万，加价还不能低于十万，不愧是地阶斗技。两百五十万，他就是那位神秘炼药师，不知是什么来头。我们有一卷斗技得罪了炼药师，可不知道。是。两百五十万，可还有更高价格？三百一十万。竞价的人是你二哥。
这次，怕是要得罪那位神秘炼药师了。可这卷持法斗技不弱，要是交给三弟，定能让他实力涨上不少。我二哥此举，只怕是为了我，那便如他所愿吧。<笑>这下消磨完了，彻底得罪了那位神秘炼药师。只怕是连炼药师身边那位斗宗也一并得罪了。<笑>只要小言子高兴就好。三百一十万，恭喜这位先生。成功派下斗技六合游身池只有这位老者不动声色，好美瑞的感应。此人若不是斗宗强者，也肯定身怀某种特殊绝技。哎呀，这会是什么东西啊？嗯，口臭。接下来便由我来主持吧。这件索要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一头魔兽！子言，你怎么了？嗯，不知为何，这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸，不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽，自我们得到之后，便一直完美储存着。进阶八阶的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者？不过这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔盒？我们也并不知情。莫宗主，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔盒的价值吧，所以本次拍卖只接受以物换物。以物换物，那风险也太大了。万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这对玉石古意，正好可以用来炼制天焰九型印。一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主。我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀，能令人迅速掌控任何一种火焰。若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老，老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次，恐怕便得直接送命了吧？哼，既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄极丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险，但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄极丹。那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄极丹，是我的底线。自行拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呢、啊。肯定的。好，依你。<笑>对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古意，可比那五颗丹药更有价值。诸位想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴拍品——菩提化体弦。菩提化体弦。
。此物太过贵重，自然拍卖方式也有所不同。请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这都不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来，只能一人独自进入。那么，诸位，请便吧。肖先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知严肖先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。严萧先生，请在屏障外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。哼，小家伙，敢和我争！嗯、七长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率，这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯，快看，出结果了！是啊，对啊，就是。经过老夫与宗内长老的商讨，这届拍卖会的最终胜者是严萧先生。怎么可能？真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体弦的宝物啊！严萧先生，这菩提化体弦归你所有。